dudu fupi la mzuia kuoa Dokta mimi ni kijana wa miaka 28 na je una kwamba ni wakati wangu sahihi wa kuoa mke ila naogopa kuoa kwa sababu nina mpini mfupi naogopa nikishindwa kumridhisha mwanamke atanidharau na kunisaliti sasa dokta kuna ma, kuna msichana kani kani kazania sana anataka nimwoa ila bado na sita sita unanisaidiaje Nataka nikwambie hivi msikizaji ni kwamba ni kula ni katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye ashatembea na wanaume wawili au watatu lazima atalinganisha maombi yako. Na kama atalinganisha ataona yana upungufu lazima ata kukimbia au atakusaliti. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni wajibu wako kuweza ku la kwanza uweze kuwa na uwezo mkubwa sana wa kumwandaa mwanamke kabla ya kumuingilia. La pili chagua mikao ambayo una uhakika itaweza kusugua uume uke wa mwanamke vizuri. Kwa hiyo unaposema uume mdogo kuna mambo makubwa kunaweza uume mfupi au mwembamba. Uume mfupi unaleta shida, uume mwembamba unaleta shida. Kwa hiyo kama ni mfupi au mwembamba basi uh, kama unaona kwamba hayo yatakuwa magumu kuyatengeneza kwa uraisi, napenda nikwambie kwamba nayo dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja. Ni dawa ambayo imefanya utafiti wa miaka nne sawa na utafiti huu na kwamba watu wa Sudan walia miaka kama ya 500 AD walikuwa na tumia mbinu fulani kukuza ume sasa wataalamu kutoka Uingereza walienda kufanya utafiti na matokeo utafiti huu yakarekodiwa kwenye jarida la wanasayansi linaloitwa British Journal of Medicine kwa hiyo inaweza kuongeza urefu nchi tatu na unene nchi moja sio lazima ongeze zote tatu kwa sababu inapokuwa unaiona unaweza ukaishia pale ambapo unahitaji kuishia sawa ili uweze ku pata kiwango ambacho unakihitaji. Sawa? Sawa. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba uh, uh, tuwasiliane niweze kukusaidia na haina madhara shida yake tu inachukua muda mrefu. Ongezeko utaanza kuliona uh, wiki ya tatu na hii dawa nitumia kila siku mara moja. Haikuzuifu hata ndo ndoa lakini ina pata, utapata ongezeko ambalo litakuwa la kudumu na bila madhara yoyote. Asante, unataka kurekodi? Eh, Utasi kutumia muda gani? Ah, ni kipindi ambacho unakuwa kurusha hivi karibuni? Hapana. Ni baadaye? Ni cha kesho lakini na safari sasa na lakini hamna namna. Unaelekea wapi? Nakuja Tabora. Unaondoka sangapi? Rekodi tu. Rekodi. Kwa sababu nimechelewa kuja. Ah, so asante. Alright.